Jetzt kommt ein ganz interessanter Teil. Allah Ta'ala sagt, innama tunziru, innama tunziru alladhina yakshawna rabbahum bil ghaib wa aqamu salat wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allah al-masir. Du kannst nur diejenigen mahnen, die ihren Herren im Verborgenen fürchten und das Gebet verrichten. Und wer sich läutert, hier kommt das Wort Tazakka wieder vor, die Tazkia, und wer sich läutert, läutert sich nur zu seinem eigenen Vorteil. Und zu Allah ist der Ausgang. Was hier so interessant ist und dieses Wort interessant macht, das wird man vielleicht im ersten Augenblick oder in der deutschen Übersetzung nicht wahrnehmen. Das wird man aber verstehen, wenn man einen Blick auf die Morphologie wirft. Die Lehre der Wortbildung und der äh, Paradigma, der Verben und so weiter, diese Schemata, nach denen man Verben formt. Das Wort, welches hier zur Läuterung verwendet wurde, Moment, Tazakka, Tazakka, nach dem Schema Tafa'ala, nach dem Schema Tafa'ala. Dieses, dieser Verbstamm, Tafa'ala, wird in der Regel für Handlungen benutzt, die unnatürlich sind. Für Handlungen, die man mit einer gewissen Gezwungenheit und Befangenheit praktiziert. Das ist der interessante Punkt. Das zeigt uns nämlich, dass diese Läuterung nichts Komfortables ist. Sie ist nicht wie Wasser trinken und runterschlucken. So stellen sich nämlich viele das vor. Oder sie denken irgendwie, dass das mit dem Faktor Zeit zu tun hat. Wie man sagt, die Zeit heilt, heilt alle Wunden. Und sie denken, das wird einfach irgendwann eine Zeit der Erleuchtung geben und auf einmal ist alles wieder in Ordnung. Und sie sind geläutert und sie werden zu Engeln. Einfach durch den Faktor Zeit. Das ist auch eine Illusion. Und auch diese Illusion eben, dass dieser Vorgang etwas ist, was im Handumdrehen gelingt, ohne Aufwand, ohne Mühe. Das sind alles Illusionen. Alles hat seinen Preis und der Preis der Tazkia ist eben die, die Mühe, die Aufopferung, die Anstrengung, die Geduld. <lacht>